Hi guys, welcome back to the channel. So now we are in chapter 6, carbonyl compounds, dk 24 AM and KML. So this topic consists of four subtopics, 6.1 until 6.4. And in this particular video, we're going to focus for 6.1 structure, 6.2 nomenclature, and 6.3 preparation of carbonyl compounds. At the end of this lesson, you should be able to give the structural formula of aldehydes and ketones and also draw the structure and name the carbonyl compounds according to IUPAC nomenclature and then explain the preparation of carbonyl compounds through oxidation of alcohols. Let's start with the structure of carbonyl compounds. So the general formula of carbonyl compounds is CnH2NO. All right, and the functional group is obviously carbonyl, okay, C double bond O. And the class of compound or homolog series involved is aldehyde or ketone. A little info, carbonyl compound is polar compound. And C is partially positive, oxygen is partially negative. Okay, structure dia lebih detail. Okay, kalau aldehyde dia ada H di hujung. At least ada satu hidrogen. Kalau ketone pula dia ada dua dua tu adalah R group, alkyl group. Okay, so R di dekat aldehyde ni boleh jadi alkyl ataupun hidrogen. Minimal dekat ketone dia boleh jadi alkyl ataupun aril lah. Okay, biasanya mesti alkyl lah di sana bukan hidrogen. And another little info, boiling point. Karbonil compound berada di antara alkohol dan alkin Sebab dia pola molekul okay, Sementara alkin pula dan pola Alkohol dia ada OH Jadi dia ada hydrogen bond Karbonil dia ada dipole-dipole forces Sebab dia polar Alkin dia ada London dispersion Yang paling lemah sekali Sebab dia non-polar Jadi kalau ikut urutan Memang hydrogen pun paling kuat lah Followed by dipole-dipole Dan paling lemah sekali London dispersion now let's learn the nomenclature of aldehyde and ketone. Okay, basically aldehyde dia punya parent mesti berakhir dengan al, ketone berakhir dengan on, one. Jadi, kalau kita tengok structure pertama di sini, dia cuma ada satu carbon, okay? Jadi namanya methanal. Okay? Dan nama common dia, okay, dia ada common name ya. Warna kuning saya lukis di sini namanya adalah formaldehyde. Next, kalau dia ada dua karbon, nama dia adalah ethanal. Okay, itu dia punya IUPAC name. And common name dia adalah acetaldehyde. Okay, next kalau kita ada benzene ring and then ada C double bond OH. Okay, so di sini kita nampak benzene ring tu akan jadi anak ya. So, nama dia phenyl. And parent dia adalah methanal. C double bond O, satu karbon saja. Dan nama common dia adalah benzaldehyde yang kita sudah belajar dalam chapter aromatic compound. Okay, nama kita tengok ketone pula. Ketone paling sedikit karbon kalau dia lurus je. Paling sedikit dia ada biasanya ada tiga karbon lah. So double bond dia di tengah-tengah kan. Jadi namanya propanon ada tiga karbon. Alright, now guys, okay, kalau kita tengok di sini, uh, nama common dia adalah acetone dan acetone ni ataupun propanol ni sangat famous dalam cleaning uh, sampai dia dipakai sebagai nail polisher, uh, kasih bersih kuku. Next kita ada yang ini, parent dia, okay, kita punya parent dekat ujung tu ada dua karbon, so ethanol dan benzene ring tu sebagai anak jadi phenyl ethanol nama dia, okay, dan nama famous dia ataupun nama Common name dia adalah kita sudah belajar dalam chapter aromatic compound namanya acetophenone. Okay, last but not least di sini kalau ada dua benzene ring melekat dekat satu karbonil, okay, jadi namanya methanone tu parent dia dan nama anak dia ada dua so diphenyl methanone and the common name is benzophenone. Kita tengok contoh lagi untuk aldehyde ya. So first ni kita nampak dia punya longest carbon chain with functional group ya. 1, 2, 3, 4, 5. So paling panjang adalah 5. Dan kalau kita perasan memang aldehyde ni memang dekat hujung dia punya functional group. So C double bond OH tu sentiasa di karbon pertama. So ada 5 karbon maka nama parentnya pentanal. Dan dia ada anak di atas tu metil di bawah tu etil. Dan kedudukannya 2 etil and 4 metil. 
Ha, jangan ada pandai-pandai tiba-tiba kira daripada sebelah kiri pula Tidak perlu Jadi untuk kita tulis nama lengkap dia Kita tulis etil dulu So 2 etil 4 metil pentanal Itu nama lengkap dia Next kita ada compound ini Dia punya parent dulu adalah 1,2 okay, kita, kita tidak ambil yang cyclic tu Jadi 1,2 aja karbon dia Jadi nama lengkapnya adalah ethanol And then dekat karbon kedua Dia punya anak tu Anak dia adalah cyclohexyl So nama lengkap dia 2 cyclohexyl ethanol Next kita tengok daripada cyclohexyl Dia tukar menjadi benzin ring di sana Jadi ini bukan uh, benzaldehyde ya Seakan-akan Tapi macam bukan ni tau Sebab dia ada selang satu karbon Jadi parent dia adalah 2 karbon So methanol, uh, sorry, ethanol And anak dia adalah phenyl Berada di karbon kedua Jadi nama lengkapnya 2 phenyl ethanol And this is not benzaldehyde Next kita ada CN dan C double bond O di sana ada dua functional group sebenarnya Seyano dan karbonil Jadi kita kena tengok priority Priority dia adalah CHO ataupun karbonil aldehyde ni Lebih tinggi priority berbanding Seyano Jadi nama parent dia adalah propanal sebab ada tiga karbon Dan Seyano adalah anak dia di karbon kedua So nama lengkapnya tu Seyano propanal Okay, next kita ada C double bond O dan OH di sini pertemuan dua functional group and again functional group punya priority CHO ataupun karbonil aldehyde ni lebih tinggi daripada OH. Jadi nama parent dia adalah butanal empat karbon kan and then dia ada anak OH dan juga anak ethyl. OH ada nama anak dia hidroksi ya di karbon ketiga and ethyl di karbon kedua. So nama lengkap dia kita letak ethyl di depan so tu ethyl. 3 hidroksi butanal. Now moving on to keton. So beza keton dengan aldehyde adalah keton dia punya si double bond O berada di tengah-tengah tak bukan di hujung. Jadi kalau kita tengok di sini ada 4 karbon and si double bond O berada di karbon kedua. So we have to mention the position of karbon double bond O. So it is 2 butanon. And then dia ada anak methyl di karbon ketiga. So 3 methyl 2 butanon. Okay, next kita tengok yang ini pula. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yeah? So, kita tulis betul-betul nombor dia. Oh, 7 sebenarnya. Jadi, nama lengkap dia adalah 3 heptanon. Okay, bukan 5 heptanon. Kalau kuning tu 5 kan. Kalau hitam tu 3. Jadi, kita pakai yang hitam. So, 3 heptanon. And then, dia ada anak 1 metil di karbon ke 5. Okay, ikut sistem hitam. So, 5 metil, 3 heptanon. Okay, next. Yang ini dia punya C double bond O tu betul-betul dalam tu lingkaran kan. Jadi, dia ada 5 karbon. So, cyclopentanon nama dia. Okay, next example. Kita ada 1, 2, 3 karbon as the parent. So, and di karbon kedua kan dia berada. So, 1, 2, 3. So, nama parent dia adalah 2 propanon. Okay. Now, kita mau ambil dari warna hitam ke warna kuning. Okay. Kalau kita nampak anak dia di sini adalah yang cyclohexanol. Pentil ni kan Cyclopentil Kalau pakai warna hitam Di karbon ketiga Kalau pakai warna kuning Di karbon pertama So of course kita prefer One cyclopentil Two propanon Itu nama lengkap dia And last example here Kita nampak ini Karbon ha, One, two, three Three juga Okay Cuma karbon pertama dia di mana Bukan dekat hujung sebelah kanan tu ya Dia punya first karbon dekat Si double bond O tu lah ha, Kita prefer yang itu kan Sebab kalau pakai hitam satu, kalau pakai kuning, tiga. Jadi, kita prefer satu lokan dia. Jadi, one propanon nama parent dia. And then, dia punya anak cyclopentil di karbon pertama juga. Jadi, one cyclopentil, one propanon. Nama lengkap dia. Now, let's learn the preparation of carbonyl compound. So, kita boleh sediakan carbonyl compound tu daripada either primary alcohol, secondary alcohol, ataupun daripada benzene. But how? Kalau primary alcohol, kita boleh pakai PCC CH2Cl2, kita akan dapat aldehyde. Kalau secondary alcohol, kita boleh pakai PCC CH2Cl2, weak ataupun mild oxidation, ataupun kita boleh pakai yang strong oxidation, KMnO4 H+ heat dan kita akan dapat ketone. Itu kalau secondary alcohol. Dan kalau benzin pula, kita boleh pakai RCOCl, okey. Acyl chloride in the presence of Lewis acid catalyst, LCL3 contohnya, and kita akan dapat aromatic ketone. 
So again, primary alcohol kita cuma pakai mild oxidation ya. Secondary alcohol kita pakai mild boleh, strong oxidation pun boleh. Kita akan dapat ketone and tertiary sorry tertiary pula. Benzin kita akan pakai Friedel-Crafts acylation untuk dapat aromatic ketone. In case you wonder kenapa tidak ada tertiary alcohol, well tertiary alcohol tidak boleh oxidize sebab insufficient hydrogen. Boleh tengok balik video alcohol. Now let's go into details. Okay, first kali kita ada oxidation of primary alcohol, kita mesti pakai mild oxidation. But before we go further, let's have a look. Kita check double check dulu kita punya alcohol ni betul-betul primary. So primary alcohol adalah karbon yang ada OH2, dia cuma attach kepada satu karbon saja. That's how you know it is primary alcohol, which means dia ada extra dua hydrogen dekat karbon tu. And kita nampak di sini memang ada dua hydrogen kan dekat karbon yang ada OH2. Jadi confirm ni semua adalah primary alcohol. Now the reagent untuk Mild oxidation of alcohol adalah PCC with the solvent CH2Cl2, okay? Paci-paci, pyridinium chlorochromate, nama lengkap dia. So apa kita dapat? Ingat first step dalam oxidation of alcohol adalah kita kena remove two hydrogen, okay? Dan mild oxidation akan buat yang ini saja. Dia akan remove two hydrogen saja. Jadi kita remove lah two hydrogen and we will get C double bond O H, which is aldehyde. Next kita tunjuk yang di bawah ni pun sama kita akan remove hydrogen daripada OH dan juga satu lagi hydrogen daripada karbon yang ada OH tu jadi kita akan dapat C double bond O dan ada satu H extra di sana tidak jadi apa-apa dengan dia jadi dia still akan dapat aldehyde and the name of this aldehyde is butanal and the last one here kita ada ini so kita remove two hydrogen and we will get Okay, yang yang tidak ada perubahan tu kita just salin balik and then kita just ingat kita akan buang tu hydrogen so baki dia adalah C double bond O H and the name of this compound is should be okay parent dia adalah methanal and anak dia adalah cyclopen eh, cyclohexyl so cyclohexyl methanal and jangan fikir dia benzaldehyde ah itu bukan benzin ring di sana next adalah oxidation of Secondary alcohol kita boleh pakai mild oxidation ataupun strong oxidation. Kita confirmkan dulu yang adalah secondary. So secondary alcohol means dia ada dua carbon attach to the carbon yang ada OH. Okay, confirm semua secondary. So kita boleh pakai mild ataupun strong. So kita ingat kalau mild dia akan berhenti dekat remove tu hydrogen. Tapi kalau strong dia akan tambah lagi satu step, iaitu dia akan tambah oxygen to extra hydrogen yang wujud. Jadi kalau kita nampak di sini, yang first ni mild oxidation. So we will stop here. And there is no extra hydrogen. Selepas sudah remove dua hydrogen. Yang kedua ni kita pakai strong hydrogen, eh, strong hydrogen plus strong oxidizing agent, came in of H plus heat. And again, dia tidak boleh further sebab tiada extra hydrogen. Last but not least, K two Cr two O seven H plus heat pun sama, tidak boleh further sebab tidak ada extra hydrogen di sana. So pakai mild kah, strong kah, tetap dia akan berhenti dekat keton. Cannot be further oxidized. Okay, and dari segi naming. Okay, yang second compound ni adalah 2 pentanol sebab 5 karbon and the C double bond O at the second carbon. And the third one, nama parent dia ethanol. Okay, of course. And dia ada anak namanya cyclohexyl. Di karbon pertama letaknya. Jadi nama lengkapnya 1 cyclohexyl ethanol. Okay, last but not least, Friedel-Crafts acylation of benzene. Yeah? So, benzene react dengan RCOCl. Okay, so dia akan buang... Cl di sana bersama dengan H So dia akan dapat side product HCl lah nanti kan And then apa yang berlaku adalah Benzin tu akan attach dengan C double bond O R ha, Dapatlah dia aromatic ketone Okay next kalau kita tengok contoh ini Okay so sama juga Dia akan hilangkan H dan juga Cl Substitution kan ni sebenarnya So dia buang HCl So apa yang tinggal adalah Benzin attach dengan C double bond O And then salin balik Macam mana rupa R group di sana Alright, so that is your aromatic ketone. So that is how you prepare aromatic ketone from benzene. And let's name the compound below there. So nama dia, nama parent dia adalah propanone. So ada tiga karbon. Okay, the first carbon is attached at the C double bond O. So kita ada anak namanya phenyl dan juga methyl. So phenyl di karbon pertama, methyl di karbon kedua. So kita akan tulis methyl dulu sebab M kan alphabetical order. So nama lengkap dia 2 methyl, 1 phenyl, 1 propanone. If you enjoy the video, don't forget to click like, subscribe to the channel and share the video to your friends. Thank you. Bye bye.